Assalamualaikum dan selamat sejahtera Bertemu lagi dengan Cikgu Cikgu Farouz Azmi Dalam Pendidikan Kesihatan Tahun 5 Untuk Unit 11 Penjagaan Keselamatan Diri Tajuk pada kali ini ialah Mengenai Pengaruh Rakan Sebaya okay, Mari kita lihat Apa yang kita dapat Lihat dalam tajuk Pada kali ini Seterusnya Okay. Untuk uh, makluman murid, rujukan buku tek PJK muka surat 90 sehingga 92. Murid-murid boleh semak dan buat rujukan apa yang cikgu bentangkan untuk murid-murid pada hari ini. Okay. Seterusnya, okay. apa yang kita akan pelajari pada hari ini, standard pembelajaran kita ialah yang pertama, menyatakan maksud penggantungan kanak-kanak. Yang kedua, memberi contoh situasi penggantunan kanak-kanak. Yang ketiga, mengaplikasikan cara mengelak daripada penggantunan kanak-kanak. Okey, apa itu penggantunan kanak-kanak? Penggantungan kanak-kanak ialah child grooming. Adalah apabila seseorang menjalankan hubungan emosi dengan kanak-kanak untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan penderaan seksual ekspor Kasih seks atau perdagangan manusia itu masuk penggantungan kanak-kanak uh, valid. Tapi untuk tajuk pada kali ini, dia lebih kepada emosi iaitu sifat positif, sifat negatif. Kita lihat apa yang cikgu akan sampaikan pada hari ini. Okay. Sebelum itu, cikgu akan uh, maklumkan dulu apa maksud rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan satu klik atau kelompok terdiri dari beberapa orang kanak-kanak atau remaja yang mempunyai cita rasa yang sama atau hampir sama dan menjalankan aktiviti klub klub atau kelompok bersama itu maksud rakan sebaya seterusnya peringkat perhubungan rakan sebaya ada beberapa peringkat yang perlu murid-murid uh, ketahui yang pertama umur 5 sehingga 12 tahun ini ialah peringkat sekolah rendah mereka hanya berkahwin dengan sesama jantina kemudian uh, umur 12 hingga 14 tahun berkahwin dengan menjalin menjalinkan jantina berlainan jantina untuk membentuk klub atau kelompok ini klub atau kelompok yang kemudian ialah peringkat umur 14 hingga 16 tahun berkahwin dengan berlainan jantina secara berasingan tetapi masih mengekalkan hubungan kelompok Ha, peringkat yang seterusnya ialah 16 hingga 18 tahun Hubungan uh, rapat antara jantina dan mula mengasingkan diri dari kelompok mura berasingan okay, Ini ialah peringkat-peringkat rakan sebaya yang perlu murid-murid uh, ketahui Seterusnya uh, Pengaruh rakan sebaya Apa itu pengaruh rakan sebaya? Ter terbahagi kepada dua iaitu positif dan negatif yang pertama untuk positif menghormati rakan Yang kedua rajin belajar Yang ketiga jujur Yang keempat menepati masa Manakala untuk uh, negatif Pengaruh negatif Yang pertama akan suka membuli Yang uh, penyalahgunaan bahan inhalal Seperti yang cikgu dah sampaikan dalam tajuk Penyalahgunaan bahan so, uh, Yang ketiga menghisap rokok Pengaruh Ponteng sekolah ini antara pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang perlu kita hindari. Sama sekali. Okay. Yang positif, kita boleh terima. Kita boleh terima fakat. Kemudian kita boleh uh, rapat dengan rakan tersebut. Okay. Itu pengaruh rakan sebaik. Ada positif, ada negatif. Seterusnya, uh, situasi pengaruh rakan sebaik. Okey, situasi ni ada dalam buku teks murid-murid. Boleh semak, boleh ap, uh, aplikasi apa yang cikgu sampaikan. Yang pertama, Asna yang menjadi suri teladan. Yang kedua, John dan Atan yang suka melepak. Yang ketiga, Iwan yang suka membuli. Yang keempat, Zali dan Kuda yang rajin mengulang kaji pelajaran. Raju Ahmad dan Ahmeng yang menghormati rakan. Robert dan Gopal yang suka membantu 
rakan ada situasi pengaruh yang baik positif ada situasi pengaruh yang negatif murid-murid boleh baca dan lihat mana yang positif mana yang negatif itu adalah situasi pengaruh rakan sebaya seterusnya ok kita tengok kita lihat ikut yang positif tinggal yang negatif ini sama seperti yang ada dalam buku teks murid-murid yang pertama cikgu bacakan Ramli mengajak saya ponteng sekolah bagaimana kita hendak mengatasi pengaruh negatif Ramli kita akan lihat dan katakan tidak kepada Ramli dan menasihati Ramli supaya tidak melakukan perkara tersebut katakan tidak jika ia mengajak kita melakukan perkara yang negatif ok yang kedua yang ketiga kita perlu melaporkan hal ini kepada guru. Okay, memberitahu guru dengan baik supaya guru boleh menasihati Ramli. Yang ke keempat, saya akan cuba menasihati ia agar berubah menjadi baik. Ini yang penting untuk menjadi suri teladan kepada rakan-rakan. Pengaruh yang baik memang baik untuk murid-murid. Pengaruh yang negatif murid-murid akan 100% ataupun 100% hindar dan katakan tidak okay, itu itu yang dimasukkan dengan ikut yang positif tinggal yang negatif seterusnya bagaimana kamu mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya bagaimana bagaimana kita nak hindar ataupun mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya yang pertama Memahami mana yang betul dan salah Murid-murid boleh memahami Dan uh, uh, memahami Betul ataupun salah Saling menghormati Ini penting dan Antara rakan sebaya Mesti hormat menghormati Kenali rakan-rakan okay. Kenali rakan-rakan sebaya anda Yang keempat Keyakinan diri Mesti yakin kepada diri Apa yang uh, kamu buat ialah sifat-sifat uh, yang positif, sifat-sifat yang baik, ok, setuju dan tidak setuju, maksudnya murid-murid uh, boleh setuju jika pengaruh itu ialah pengaruh yang baik, dan tidak setuju jika pengaruh itu ialah pengaruh yang tidak baik ok, bagaimana cara mengatasi bergantung kepada murid-murid sendiri macam mana hendak mengelak kepada pengaruh-pengaruh yang tidak baik, seterusnya Okey, untuk latihan pengukuhan, murid-murid boleh senaraikan pengaruh positif dan negatif rakan sebaya yang selain daripada yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Okey, yang mana yang positif senaraikan satu, yang mana yang positif senaraikan satu di dalam buku latihan masing-masing supaya murid-murid dapat membezakan pengaruh-pengaruh positif dan negatif selain yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okay, seterusnya Kesimpulannya Kesimpulannya rakan sebaik adalah merupakan ejen membentuk tingkah laku yang berkesan kepada remaja Oleh itu carilah rakan sebaik yang memiliki gaya hidup yang berdisiplin Kasih sayang, hormat menghormati, bertata susila Serta mampu berupaya menjanakan politik, potensi dan kepribadian anda ke arah yang lebih baik Kerana anda adalah aset negara Tiada muda, tiada tua. Daripada muda, merentuh bulu daripada rebungnya. Okey, seterusnya. Sekian, terima kasih. Diharap apa yang cikgu sampaikan hari ini dapat memberikan uh, impak kepada murid-murid supaya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan cikgu pada tajuk yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.